Ал Астанада шетел инвесторлары кенгесінің 30-ші жалпы отырысы басталды. Елбасы Нурсултан Назарбаевтың жетекшілігімен өткен жиында жаңа қуат көздерін дамыту мәселесі талқыланды. Мемлекет башысы жақын 3 жылда энергия өндіретін жаңа 50 нысан пайда болатынын атап өтті. Әріптесі Мирам Гүл Салқынбаева толығырақ тарқатсын. Болашақ энергиясы дәл осы тақырып төңірегінде шетел инвесторлар генесі 30-шы жалпы отырысында сөз қозғады. Жиын халқаралық экспо көрмесінің алаңында өтті. Қатсушыларды қарсалған елбасы Нұрсултан Назарбаев қазіргі таңда жаңа қуат көзінің іздестіріліп жатқан тілге тегетті. Ал бейлғы отырыстың мақсаты мемлекеттер арасындағы қарымқатынасты при этом, несмотря на наличие огромных природных ресурсов, энергия сектор без шинуте мангзда был таблада табиги ресурс тарнин болган на Гарамастан Казахстан жангартлган куат куздир нода нера там туду махсати твотор осубахта жасли экономика кушуга байланста бркатар шаралрат карулда. Мемлекет башысы Қазақстан үшін аралаз энергия өндіру жүйесі ең тиімді болып табылатын айтат. Яғни бұл энергияны әдеттегі тоқ көздерінен жаңғырамалы энергетиканы дамыту мен ғатар өндіру деген сөз. Қазақстанның бұл бағытта қарқында жұмыс жасалып жатқанын шетелдің әрі компанияларда ғолдайды. Әсіресе General Electric Transportation. General Electric Transportation және тағы басқа компаниялар елбасының Қазақстанды толықты жасыл экономикаға көшіру бағытындағы жұмыстарына барынша қолды батысалысамыз. Осы мақсатты жаңа инвесторларымын әріптестік орнатылған айта кеттін келеді. Және күндігей шағана жаңа тоқ көздерін жаңғырту туралы үш шақты келсім шартқа қол қойғанын қуанышпен қабарлаймын. 2020 шылдың соңына дейін жаңғыртылған энергия көзінде қуаттылығы 2000 мегаватт болатын 50 нысан қолданысқа берілмек. Ал 2050 жылы баламалы энергияның үлесі Қазақстан энергі балансында 50 пайызға дейін артылады деп күтілуде. Айта кетейік нысанның бірі қарағанды облысында бой көтерілет. Ал ендігі жылы Қазақстанда кезектірет жиналатын инвесторлар жаңғыртуды тездету мәселесін талқыламақ.